。农民朋友们，大家好，我是你们的光头富老师。咱们呢，本期还来谈一谈大豆的高产技术。谈到大豆的高产技术，傅老师呢已经连续做了好几期了。呃，本期呢，我想开门见山的给咱们农户提一个配方。这个配方呢，因为傅老师一直在用啊。这个配方呢，一般建议是在大豆的整个生育期呢，一般用两次，最起码这个每亩的产量啊，最起码可以提高百分之二十五到三十左右，是没有任何问题的。因为咱们种植大豆的农户呢，你种植大豆的目的是什么呢？无非就是取得一个高产量嘛，对吧？呃，再结合呢，今年大豆这个收购的价格呢，相对还可以啊，也已经合到两块左右了，这个价格呢。是差不多了，嗯，呃，咱们回归咱们的正题，这个药是什么呢？就是说云苔素，呃，再加上隐多乙酸，呃，然后呢，再加上这个赤霉素这三种药，这个药在什么时候用？第一次时间呢，就是说在刚开始开花的时候呢去使用，效果呢是比较不错的。第二次的时间呢，就是说在结痂以后，我们呢再次的使用就可以了。只要呢，大豆抓住这两个生育时期呢，去使用我所给你们介绍的这样的一种药，那么每亩的产量呢，最起码可以提高到百分之二十五到百分之三十左右呢，是没有任何问题的。好了，感觉视频可以呢，在下方给傅老师多多的点一个赞。进入腊月份吧，寒冬腊月的，是第一次下雨，最起码这二十年当中啊，是第一次下雨的，关键还不是雨夹雪，还是纯雨的。就是那种大雨，刚现在稍微小一点，在地里面转一圈看看。这和夏天下过雨以后感觉是一样的，你看明显感觉空气要清新很多，虽然还是阴天。这边是我们种的草莓的棚，今年天暖和，本来是过完春节才能上市的草莓，现在开始上市了。密封着了，因为天太冷。这边。这些大棚是我们种的那个芹菜，这个已经收完了。进到这里面以后，明显的这个芹菜的清香味比较重，因为刚收完嘛，收完以后那个味儿还是非常好闻的。这个芹菜也是，呃，预计的是过完春节以后才能走向市场，结果还没有到春节，呃，就已经呀，这个棚已经卖完了。这也是因为今年出现的暖冬天气，今年对于有些专家来说啊，肯定是已经啪啪啪的打脸了。有些专家说，在秋季的时候，说是今年会可能是一个冷冬，看到没？什么是冷冬啊？暖冬天气啊，这今年这个暖冬还不是一般的暖，温度特别高，就导致现在这个蔬菜啊开始，本来年后安排的茶口，年前就开始大量上市了，然后。反正我个人感觉吧，根据经验吧，今年到春节的时候，我们这个蔬菜价格肯定不会太高了，除非年前来一场大暴雪，然后特别大的暴雪，阻碍了交通这一块以后，可能会导致蔬菜价格上涨。如果不出意外的情况下，可能蔬菜价格还比较便宜。所以说，对于城里消费者来说是一件好事儿。呃，另外一个不会是好事的，就是只要是暖冬天气以后。一般过完春节都会出现倒春寒的天气，这个是最吓人的。所以说现在我们一直在犹豫，我们本来计划二月份、二月份这个冷棚里面定制番茄、甜瓜、西瓜的，一直在担心敢不敢种的问题，怕万一再出现一个倒春寒，造成绝收。终于发现了一个，个头还不是太大。第一岁果个头受影响，口感是不错。这种黄色的小番茄是这两年的一个热点，卖的很高啊。在我们郊区有一个有一个采摘园，那个老板关系比较好，他一斤这种黄色小番茄卖到四十块钱一斤。这还有红色的吧？哎。这个红色的个头比较大。我们在中原地区种这个小番茄
口感，要比要比他们在海南陵水那边种那个番茄，小番茄现在上市的时间，口感要好很多。只可惜啊，刚开始瓜果，还没法卖。陆陆续续都开始红了，还少啊，主要是现在还少。这个大棚是那种口感大番茄，长得不咋地啊，今年。这个上市，估计还得一个多月。按正常情况下，这个番茄，呃，应该是成熟了。但是今年育苗的时候，没时间让农大这边一个老师育的，结果弄茬了。这种口感性的番茄啊，和常规的菜番茄完全在管理上是不一样的。当时忘忘交代他了，打了我们给我们打了空安药，然后整个苗前期的时候一点都不长，就像类似于得了病毒一样。后来还好，我们采取了一些比较好的一些措施，总算是结果了。但是产量应该会影响一半，晚上市至少得有二三十天。将近一个月的时间，所以我们种植户有时候风险这一块很多的时候，往往风险让你想都想不到，就可能造成你的损失。这个品种是红眼草莓，红眼草莓个头比较小，不好看，但是比较好吃。嗯，因为红眼草莓它那个，嗯，甜度比较高，嗯，它另外一个好吃的在在什么地方呢？就是比较软，红眼草莓是很软的，就是入口即化那种感觉。快结束了，基本上这个红眼草莓没法卖了，太小。因为现在大家毕竟还是感觉到喜欢吃大的嘛，每年种红眼草莓都不会好挣钱了，因为它产量比较低，个头小，口感虽然好，呃，你又不敢去用膨大剂，你用膨大剂的情况下，它口感会降低很多，所以说有时候种这个农产品呢，确实是。比较让人难受的一件事儿。我不是说我们消费者问题啊，实际上还是来自农业方面。如果下一步能把这个红烟这个品种，这个产量能怎么能提升上去，在不影响口感基础上，呃，倒是一件好事儿。你想，这个实际上是已经是第二茬果。就硬这样，基本上是报废了这棚。再一个，网上销售啊，最怕就是差评，所以说呢，你有时候都不敢卖了。呃，还有一个就是，你假如说走批发商那条线，虽然说一斤十几块钱，比在网上呃要便宜很多，但是你可以把很多小的掺到里面去，他们是不问大小的，所以说呢，整体来说还是比我在网上。网上感觉到已经卖个四十来块钱，挺赚钱的。但是实际上你要扔掉很多，所以说有时候算算，还不如直接交给批发商了。这样的话，你是整体的产量销售，像那个等于说你只能销售一半，剩下一半是扔的。呃，农民朋友们，大家好啊，本期我们见面了啊。呃，这期啊，我想和咱们朋友们就是谈一谈关于番茄上施肥的一些方法或者是配方，我们。既然去种植这个番茄，我们就要去了解那么番茄的一些生长习性，然后针对它的一个生长习性，然后去配方施肥，这样子呢，才能花最少的肥，也就是花最小的代价，来赚取一个很高的产量。呃，那么番茄不管是咱们种植的一些大番茄，或者是高口感番茄，以及呢是一些樱桃小番茄等等，一般呢在棚果之后，我给咱们朋友们介绍两个配方。三个二十的一个配方，另外就是二十杠十杠三十，就二十个蛋，呃，十个磷以及三十个钾。刚才呢已经折了一下啊
，嗯，一个棚呢，假如说我们是使用二十斤啊，二十斤的一个大连甲，我们应该怎么样去配比呢？啊，我们只需要去买三种肥料就行了，一种是尿素，另外一种呢是磷酸二氢钾，第三种呢是硫酸钾，一定要记得是硫酸钾啊，硝酸钾也可以，但是硝酸钾的代价比较高，咱们一般用硫酸钾就可以了。给咱们折了一下呢，是以二十斤来算，就是这个二十杠十杠三十这个配方，二十个氮，十个磷和三十个钾。用尿素呢，一般是八点一斤，啊，磷酸二氢钾呢是三点五斤，硫酸钾呢是八点四斤。这个呢是低度的一个硼果啊，低低硼果型的。还有一个高硼果型的，是十三杠四杠四十二，也就是钾呢是四十二个钾。更多时候呢，我是给向咱们朋友们呢推荐二十个氮、十个磷和三十个钾这个配方呢，一般就可以满足啊咱们这个番茄的生长啊所需。希望咱们农户朋友们呢，就是这两个配方肥呢一定要用好啊，一定要用好。比如说咱们呢冲肥的时候，您可以交替的用，用一次三个二十的配方，再用一次这个二十杠十杠三十这个配方啊去交替进行。